ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ദ ലീഫ് ഹാസ് ടു സേ ഇലയ്ക്കുമുണ്ട് പറയാൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ നോട്ടുകൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പയറു വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടില്ലേ പയറു വിത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗമാണ് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് റാഡിക്കൽ ബീജ മൂലം അഥവാ അതിൻ്റെ വേരു ഭാഗമാണ് പിന്നീട് ഏതു ഭാഗമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്ലുമ്യൂൾ ബീജ ശീർഷം അഥവാ അതിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം പക്ഷേ വിത്തിൽ നിന്നും പ്ലുമ്യൂളും റാഡിക്കളും ഒക്കെ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ആഹാരം വേണം അല്ലേ നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളാവാൻ വേണ്ടി നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വിത്തിനും വളരുവാൻ വേണ്ടി നല്ല ആഹാരം ആവശ്യമാണ് അതിനായി കോട്ടിലിഡൻസ് ബീജ പത്രങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബീജമൂലവും ബീജശീർഷവും ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിംഗ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ബീജപത്രം മാത്രമുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ഡാഷ് സസ്യങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലിഡൻ ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് പ്ലാന്റ് ഒരു ബീജപത്രം മാത്രമുള്ള സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലിഡൻ ആർ കോൾഡ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ബീജ മൂലം വളർന്ന് ഡാഷ് മാറുന്നു റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദ ഡാഷ് ബീജ മൂലം വളർന്ന് വേരായാണ് മാറുന്നത് റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദ റൂട്ട് തേർഡ് വൺ ബീജ ശീർഷത്തിൽ ഇലകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡാഷ് ദ എംബ്രിയോ ഹാസ് എ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഡാഷ് ബീജ ശീർഷത്തിൽ ഇലകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ബീജ പത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ ദ എംബ്രിയോ ഹാസ് എ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് കോട്ടിലിഡൻ ഫോർത്ത് വൺ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാഷ് ദ ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ സീഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് ഈ സ്റ്റോഡ് ഇൻ ദ ഡാഷ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീജ പത്രങ്ങളിലാണ് അല്ലെ ദ ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ സീഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് ഈ സ്റ്റോഡ് ഇൻ ദ കോട്ടിലിഡൻസ് ഫിഫ്ത് വൺ ബീജ ശീർഷം വളർന്ന് ഡാഷ് മാറുന്നു ീർഷമാണ് തണ്ടായി മാറുന്നത് അല്ലെ പ്ലുമ്യൂൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റെം ഉത്തരം എഴുതുക ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന സസ്യഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് ആൻസർ ബീജമൂലം റാഡിക്കൽ സെക്കൻഡ് വൺ ബീജമൂലം പിന്നീട് എന്തായി തീരുന്നു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ റാഡിക്കൽ ആൻസർ ബീജമൂലം പിന്നീട് വേരായി മാറുന്നു ദ റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു റൂട്ട് തേർഡ് വൺ ബീജമൂലം വളർന്നിറങ്ങിയതിനു ശേഷം മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കംസ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ റാഡിക്കൽ ആൻസർ ബീജ ശീർഷം പ്ലുമ്യൂൾ ഫോർത്ത് വൺ ബീജ ശീർഷം വളർന്ന് സസ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമായാണ് മാറുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ പ്ലുമ്യൂൾ ആൻസർ കാണ്ഠം സ്റ്റെം ഫിഫ്ത് വൺ ബീജ ശീർഷത്തിൽ കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ പോലെ കാണുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ തിക് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് സീൻ ഇൻ ദ പ്ലുമ്യൂൾ ആൻസർ ബീജ പത്രം കോട്ടിലിഡൺ സിക്സ്ത് വൺ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം എവിടെയാണ് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ സീഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് ആൻസർ ബീജ പത്രത്തിൽ കോട്ടിലിഡൺ സെവൻത്ത് വൺ ചെടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ബീജപത്രം ചുരുങ്ങി വലിപ്പം കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡു ദ കോട്ടിൽഡൻസ് ഷ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആസ് ദ പ്ലാൻ ഗ്രോസ് ആൻസർ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെടികൾ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ബീജപത്രം ചുരുങ്ങി വലിപ്പം കുറയുന്നത് ദ പ്ലാന്റ് ഗ്രോസ് യൂസിംഗ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ കോട്ടിലിഡൻ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് സോ ദ കോട്ടിലിഡൻ ഷ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ
വാട്ട് ഈസ് മോണോകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻസർ ഒരു ബീജപത്രം മാത്രമുള്ള സസ്യങ്ങളെ ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലിഡൻ ആർ കോൾഡ് മോണോകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ മോണോകോട്ട്സ് നയൻത്ത് വൺ ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ഡൈകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻസർ രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സസ്യങ്ങളെ ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിംഗ് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് ആർ കോൾഡ് ഡൈകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഡൈകോട്ട്സ് സസ്യങ്ങൾ ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ബീജപത്രവും ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അവയെ നമുക്കൊന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ പ്ലാന്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് ഒരു ബീജപത്രം മാത്രമുള്ള സസ്യങ്ങൾ മോണോകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നെല്ല് പാഡി തെങ്ങ് കോക്കനട്ട് കവുങ്ങ് അരിക്കാനട്ട് ഗോതമ്പ് വീറ്റ് ചോളം ഇനി രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഡൈകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പയർ പി മാവ് മാംഗോ ട്രീ പ്ലാവ് ജാക്ക് ട്രീ പുളി ടാമരിൻ ട്രീ കശുമാവ് കാശ്യു തുളസി സസ്യങ്ങളുടെ വേരുപടലം സിരാവിന്യാസം ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുക ക്ലാസിഫൈ പ്ലാന്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം വീനേഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് കോക്കനട്ട് ട്രീ തെങ്ങിന്റെ വേരുപടലമാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് നാല് വേരുപടലം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് പാരലൽ വീനേഷൻ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം തെങ്ങ് ഒരു ഏക ബീജപത്ര സസ്യമാണ് മോണോകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് മാംഗോ ട്രീ മാവിന്റെ വേരുപടലമാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് തായ് വേരുപടലം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ജാലിക സിരാവിന്യാസം മാവിന് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഡൈകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് ജാക്ക് ട്രീ പ്ലാവിന്റെ വേരുപടലമാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് തായ് വേരുപടലം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ പ്ലാവിന് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഡൈകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് അരിക്കാനട്ട് ട്രീ കവുങ്ങിന്റെ വേരുപടലമാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം നാല് വേരുപടലം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് പാരലൽ വീനേഷൻ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം കവുങ്ങിന് ഒരു ബീജപത്രമാണ് ഉള്ളത് മോണോകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് കാശ്യു കശുമാവിന്റെ വേരുപടലമാണ് തായ് വേരുപടലം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ കശുമാവിന് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഡൈകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് പാഡി നെല്ലിന്റെ വേരുപടലമാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം നാല് വേരുപടലം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് സമാന്തര സിരാവിന്യാസം പാരലൽ വീനേഷൻ നെല്ലിന് ഒരു ബീജപത്രമാണ് ഉള്ളത് മോണോകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് പി പ്ലാന്റ് പയറിന്റെ വേരുപടലമാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം തായ് വേരുപടലം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ പി പ്ലാന്റിന് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഡൈകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് വീറ്റ് ഗോതമ്പിന്റെ വേരുപടലമാണ് നാല് വേരുപടലം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് പാരലൽ വീനേഷൻ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം ഗോതമ്പിന് ഒരു ബീജപത്രമാണ് ഉള്ളത് മോണോകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് മെയ്സ് ചോളത്തിന്റെ വേരുപടലമാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം നാല് വേരുപടലം അതിന്റെ സിരാവിന്യാസമാണ് പാരലൽ വീനേഷൻ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം ചോളത്തിന് ഒരു ബീജപത്രമാണ് ഉള്ളത് മോണോകോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വേരുപടലവും ഇലകളിലെ സിരാവിന്യാസവും ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻ എമങ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം വീനേഷൻ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻ ഇൻ എ പ്ലാന്റ് ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ നാല് വേരു പടലവും ഇലകൾ സമാന്തര സിരാവിന്യാസവുമായിരിക്കും ഇവയുടെ കാന്ഡത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്തിന് ഉൾഭാഗത്തേക്കാൾ താരതമ്യേന കടുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും 
ദ്വിബീജ പത്ര സസ്യങ്ങളിൽ വേരുപടലം തായ് വേരുപടലവും ഇലകൾ ജാലിക സിരാവിന്യാസവുമായിരിക്കും ഇത്തരം സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ഠത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് പുറം ഭാഗത്തേക്കാൾ കടുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് മോണോകോട്ടിലിഡൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ അണ്ടർ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദയർ ലീവ്സ് ആർ ഓഫ് പാരലൽ വീനേഷൻ ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ സ്റ്റെം ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ ഇന്നർ പാർട്ട് ഇൻ ഡൈകോട്ടിലിഡൻ പ്ലാന്റ്സ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആർ അണ്ടർ ടാപ് റൂട്ട് ആൻഡ് ദയർ ലീവ്സ് ആർ ഓഫ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ സ്റ്റെം ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ ഔട്ടർ പാർട്ട് പ്ലാന്റ് ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ ഇനി നമുക്ക് സസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡൗൺ താഴോട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഇലകളിൽ ഞരമ്പുകളോ സിരകളോ പോലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വീനേഷൻ സിരാവിന്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് The part that comes out first from the seed. വിത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് റാഡിക്കിൾ ബീജമൂലം നാലാമത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിംഗ് വൺ കോട്ടിലിഡൺ ഒരു ബീജപത്രം മാത്രമുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് മോണോകോട്ട് ഏക ബീജപത്രം ആറാമത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിംഗ് ടൂ കോട്ടിലിഡൻസ് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡൈകോട്ട്സ് ദ്വിബീജപത്രങ്ങൾ ഇനി അക്രോസ് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വേർഡിന് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചന എന്താണ് വൺ മെയിൻ റൂട്ട് ഗ്രോയിങ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം കാണ്ഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വേര് ഏത് വേരു പടലങ്ങൾക്കാണുള്ളത് ടാപ് റൂട്ട് തായ് വേരുപടലങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെ അഞ്ചാമത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് ഫ്ലഷി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ബേബി പ്ലാന്റ് വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗ്രോ കുഞ്ഞു സസ്യത്തിന് വിത്തിൽ നിന്നും വളർന്നു വരാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സസ്യത്തിന്റെ മാംസളമായ ഏതു ഘടനയിലാണ് കോട്ടിലിഡൻസ് ബീജപത്രങ്ങളിലാണ് അല്ലെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ